Olá pessoal, nessa segunda videoaula eu vou resolver o exercício 3 da lista 4, que pede para implementar um algoritmo que resolva um sistema triangular superior. Então eu estou aqui com o octave aberto, o bloco de notas, que será utilizado para criar o ponto M, mas antes de começar a implementação do algoritmo, eu vou primeiro explicar o algoritmo pela enésima vez. Então aqui eu tenho um sistema triangular superior de N equações, linha 1, linha 2, até a linha N, e N incógnitas, x1, x2, até xn. Notem que os elementos abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. O que é resolver um sistema triangular superior? É encontrar x1, x2, x3, xn-1 e xn, que satisfaçam todas as equações simultaneamente. Mas quando o sistema está dessa forma, triangularizado, o último elemento, xn, ele é obtido imediatamente da última equação. Calcular xn é só isolar ele aqui, eu vou ter bn dividido por ann. E assim, para calcular o xn menos 1, esse xn que aparece aqui sai do valor obtido pela resolução da linha de baixo. Então, eu resolvo por substituição retrocedida, começo da última linha até a primeira. No fundo, isolar e cada incógnita nas respectivas linhas é passar tudo que está do lado direito do x i para o outro lado da equação. Como que funciona isso? Funciona assim. Para calcular o x n menos 1, vou isolar x n menos 1 na linha n menos 1. Então, eu vou ter b n menos 1 de um lado, passo o retângulo para o lado de lá e vou dividir todo mundo por a n menos 1, n menos 1. Quando eu estiver calculando x 2, eu vou ter b 2 do outro lado, menos esse retângulo aqui. Olha esse retângulo aqui, esses termos do lado de lá. Todo mundo dividido por A22, que é o pivô dessa linha. E quando eu estiver calculando X1, eu vou ter B1 menos todo esse retângulo, dividido por A11. Então, introduzindo essa notação, quando eu tiver o elemento A e J, eu vou simbolizar ele através de uma matriz A, abre e fecha parênteses, e J, onde I representa a linha e J a coluna. O XI vai ser X, abre e fecha parênteses, I. E o BI, B, abre e fecha parênteses, I. Estou introduzindo essa notação para ficar mais fácil de entender o algoritmo que eu vou desenvolver agora. Bom, então está aqui o que a gente tem, isolando o X em cada linha do sistema triangular superior. E aqui do lado direito eu vou escrever o algoritmo. Então, para resolver o sistema triangular superior, a gente resolve nesse sentido, de baixo para cima. O XN, ele sai imediatamente da última linha. Xn é o quê? É bn dividido pelo ann. Para os demais, para as demais incógnitas, eu preciso variar as linhas da penúltima até a primeira. Então, é por isso que eu crio um laço i para as linhas, variando da penúltima até a primeira. Vou calcular, então, o xn menos 1, o x na penúltima linha, até o x1, o x na primeira linha. Notem que para calcular cada x, eu tenho sempre um b, onde o índice do b é o mesmo índice do x, menos um retângulo, vamos dizer assim, um retângulo, dividido pelo a da linha que eu estou. Então, eu tenho o x n-1, vai ser b n-1, menos alguma coisa, dividido por a n-1, n-1. Olhando lá na segunda linha, quando eu estiver calculando o x2, índice 2, eu vou ter o quê? O b, índice 2 menos esse retângulo dividido por A, 2, 2. Então, eu tenho 2 para o X, 2 para o B, 2, 2 para o A. E quando eu estou no 1, linha 1, X1, B1, dividido por A, 1. Observem mais um detalhe. Os coeficientes A, o índice que representa a linha, é o mesmo que representa a linha do X da incógnita x. Então, quando eu estou na linha n-1, estou calculando xn-1, quem é o índice do coeficiente a? Que linha que ele está? Na linha n-1. Vamos ver para o x2? Quando eu estou calculando x2, estou lá na linha 2, olhem os índices dos coeficientes a nesse retângulo, o índice que corresponde à linha. É sempre 2, 2, 2, 2. E o mesmo acontece para o x1. Estou na linha 1, os coeficientes a são todos da linha 1. A1, 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 A1. O que está variando é a coluna. Então, para as linhas variando da penúltima até a primeira, eu preciso calcular esses somatórios ou esses retângulos. Então, vamos nos preocupar primeiro com o cálculo desses retângulos, que no fundo é um somatório. Então, somatório, inicializo com uma variável 
Eu vou chamar de soma. Ela recebe zero e depois ela recebe ela mesma mais o termo comum do somatório. Que termo que sempre aparece nesse somatório? Um coeficiente A vezes 1x. Um Agora eu preciso acertar o início e o final desse laço. Não tem um detalhe também. Na penúltima linha eu tenho um somatório de um único termo. Mas quando eu olho os índices I e J desse A, o I é N menos 1, o J é N e o índice do X é N. Então, a coluna do coeficiente A acompanha o índice do X. Não ficou claro? Vamos olhar para o X2. A coluna do primeiro termo desse somatório aqui, a coluna é 3 e o índice do X é 3. Coisas do Windows. O segundo elemento aqui é a coluna n-1 e o x também é n-1. E o último termo, n e n. Então, a coluna do, do elemento a sempre acompanha o índice da incógnita x. Olhando aqui para o x1, eu tenho 2 com 2, 3 com 3, n-1 com n-1, n com n. É por isso que aqui eu vou ter um j variando, a coluna do a é igual ao índice do x, jj. O que eu preciso saber, que é a parte mais chata desse algoritmo, é definir o início e o final desse laço. Como eu disse, para a penúltima linha, o somatório tem um termo só. Quando eu estou lá na segunda linha, o somatório ele vai ter n menos dois termos. E quando eu estou na primeira, n menos um termos. Bom, vou começar falando do último termo. Notem na penúltima equação, qual é o último termo, que também é o primeiro. Qual é a coluna, qual é o índice da coluna do A e do X? É N. Quando eu estou calculando X2, o último termo, a coluna do A e o índice do X, quem que é? É N de novo. E para o X1, a mesma coisa, N de novo. Então, eu sei que esse somatório, o índice aqui, coluna do A e o XJ, ele tem que terminar... E N. Eu preciso definir agora o começo. Então, vamos entender o começo desse laço. Quando eu estou na linha N-1, o índice começa em N. Quando eu estou na linha 2, começa em 3. Quando eu estou na linha 1, começa em 2. Então, o que é o 2 para o 1, o 3 para o 2, o N para o N-1? Não é esse valor mais 1? Olhem só, N-1 mais 1 dá N. 2 mais 1 um, dá 3, 1 um mais 1 um, dá 2. Isso significa que o início do laço vai ser o quê? A linha que eu estou, notem que aqui eu tenho o índice para a linha, somado com 1. Um. Por isso que o início do laço é I mais 1. Um. Então, com isso eu calculo esses retângulos, e para calcular o X, é fazer o quê? É pegar o B, tirar o retângulo que é o somatório, e dividir pelo pivô. Então, quando eu estiver calculando o x da linha i, eu vou pegar o b dessa linha, tirar o somatório que eu acabei de calcular no laço de cima e dividir pelo pivô dessa linha, que é o a e i. Está pronto o algoritmo. Vamos implementar isso agora? Vamos. Vou colocar aqui do lado. Vamos começar a criar o nosso ponto M, aquele cabeçalho que eu dei a dica no, na videoaula 1. Para o exercício 3 da lista, eu tenho uma matriz triangular superior, cuja primeira linha é composta pelos elementos 3, 2 e 4. A segunda linha é 0 para o x1, 1 um terço para o x2 e 2 terços para o x3. E na terceira linha, 0 para o x1, 0 para o x2, menos 8 para o x3. Ponto e vírgula no final para não aparecer o A na hora que eu estiver executando esse ponto M. O vetor B é 1 na primeira linha, 5 terços na segunda linha e 0 na terceira linha. E o tamanho do sistema é 3, mas um jeito mais elegante de fornecer essa informação é usar essa função do MATLAB ou do Octave, que vai pegar o maior elemento entre linhas e colunas de uma matriz. Então, olhem aqui o início do algoritmo. Dados, a matriz A, triangular superior, de tamanho N, e o vetor B. Então, que informações que eu preciso? O A, o B e o N, eles estão aqui. O A, o B e o N. Vou implementar o que está pedindo. 
Então eu vou calcular o x da posição n de que forma? bn dividido pelo pivô dessa linha. E agora vem for i da penúltima linha até a primeira, eu vou realizar um somatório. Soma recebe zero. Mas notem, esse laço ele é um laço decrescente. Então, ele está fazendo o seguinte, vai de n-1, n-2, até, por exemplo, 4, 3, 2 e 1. Quando eu quero executar uma sequência decrescente, eu preciso informar que esse laço está diminuindo. Então, eu preciso colocar essa estrutura aqui. Então, isso é só para simbolizar que o laço é decrescente. Então, soma recebe zero, vou fazer o outro laço de mais 1 até n, onde soma recebe soma, mas o elemento linha e coluna j vezes o xj, fecha esse laço e por fim eu calculo o x da linha i, que vai ser quem? O b da linha i menos soma dividido pelo pivô dessa linha que é o ai. Tá pronto. E vou usar o disp para exibir. Vou colocar a frase antes. A solução do sistema é. E mando exibir o x. Agora a gente salva. Vou salvar na aula 1 na lista 4. Seleciono todos os arquivos. Qual vai ser o nome? Exercício 3.m. Pronto, salvo. Vamos executar no Octave. Então, sempre que eu abro o Octave, ele vai estar tá lá naquela pasta C2 pontos, 3.2.4, barra BIM. Então, para sair daqui, eu tenho que ir lá para o meu usuário, na área de trabalho. Vou caminhar uma, duas, três, estou na pasta C. Vou para usuários, no meu caso é a Aline. Depois eu vou para a área de trabalho, está lá na aula 01. Eu criei um diretório chamado lista espaço 04, para servir de exemplo para os usuários Windows que costumam colocar caracteres especiais ao criar diretórios. Então, se você tem um diretório com espaço ou mesmo com um acento, como eu faço para caminhar para um diretório desse tipo? Se vocês tentarem lista 04, por exemplo, vocês não vão conseguir. Para entrar na lista 4, eu preciso colocar o nome do diretório com o caractere especial que eu tenho, entre aspas, simples. Aí ele vai. Bom, eu entrei na lista 4, vamos ver o que eu tenho lá. Eu tenho o exercício 3.m, está com a extensão certa. E agora executo de que forma? O nome do ponto .m, sem ponto .m no final, está aqui. A solução do sistema é menos 3, 5 e 0. É, na próxima videoaula eu resolvo o exercício 4, que é a implementação do método da eliminação gaussiana. Por enquanto é só. Até a próxima videoaula.